യേശുവേ നന്ദി യേശു സ്തോത്രം ഹാലെ ലൂയ കർത്താവായി യേശുവിൻ്റെ ശക്തിയേറിയ നാമത്തിൽ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഈ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടാൻ പോകുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിലേക്കും വേദനകളിലേക്കും കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായൊരു ഇടപെടൽ സംഭവിക്കാനായിട്ട് പോകുക പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതാമത്തെ വചനം കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തരെ ഐശ്വര്യവും നിത്യാനന്ദവും അനുഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷിക്കുവിൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചാലും ജീവിതത്തിൽ നേടിയതൊക്കെ നഷ്ടമായാലും നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രത്യാശയിലേക്കും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറപ്പിലേക്കും കടന്നു വരണം കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തരെ ഐശ്വര്യവും നിത്യാനന്ദവും അനുഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷിക്കുക ഉറപ്പാണ് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും കർത്താവ് നമുക്ക് ഐശ്വര്യം നൽകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബിസിനസ് ആകാം ജോലിയാകാം സുവിശേഷ വിലയാകാം മറ്റധ്വാനങ്ങളാകാം പഠനത്തിൻ്റെ മേഖലയാകാം എവിടെയാണെങ്കിലും കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഒരിക്കലും നമ്മെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഭക്നാശനാകേണ്ടി വരത്തില്ല പ്രഭാഷകൻ രണ്ടിൻ്റെ പത്താമത്തെ വചനം പറയുന്നു കഴിഞ്ഞ തലമുറകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഭക്നാശനായത് കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തരിൽ ആരാണ് പരിത്യക്തനായത് അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആരാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടത് ഇവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിനോട് നമ്മോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ തലമുറകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൽ ഈ അടുത്ത നാളിൽ നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു അമ്മ അമ്മ വിധവയാണ് ഭർത്താവ് മരിച്ചിട്ട് ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു വലിയ ഒരു ദൈവഭക്തയാണ് ആ സ്ത്രീ 
ഒത്തിരിയേറെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആ വിധവയായ അമ്മ എന്നോട് പങ്കുവെച്ച അനുഭവിത മൂന്ന് മക്കളുണ്ട് രണ്ട് ആണും ഒരു പെണ്ണും ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിന് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇപ്രകാരമാണ് എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളും ദൈവഭക്തരാണ് രണ്ട് ആൺമക്കളും വിവാഹം കഴിച്ചു അവരുടെ ഭാര്യമാരും ദൈവഭക്തരാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോന്നു മോളെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അയച്ചു അവിടെ ഭർത്താവും ദൈവഭക്തനാണ് നല്ല കുടുംബം അമ്മ പറയുന്നു ജീവിതമംഗാളി മരിച്ച ദുഃഖം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു എൻ്റെ മക്കളെ ദൈവഭക്തരായിട്ടാണ് ഞാൻ വളർത്തിയത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയോ മക്കൾ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വഴിതെറ്റി പോകുന്ന പല പല സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് നിരന്തരം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ അമ്മ പറയുന്നു എൻ്റെ മൂന്ന് മക്കളും ദൈവഭക്തരാണ് അവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു നല്ല വിവാഹം മൂന്ന് പേർക്കും മക്കളുണ്ട് ആറോ ഏഴോ കൊച്ചുമക്കൾ അമ്മ വലിയ സന്തോഷത്തിന് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ മക്കളെല്ലാവരും വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇടയ്ക്ക് ഒന്നിച്ചു കൂടും എല്ലാം നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തലമുറകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുവിൻ കഴിഞ്ഞ തലമുറകൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാട്ടി തന്ന മാതൃക അവർ തന്ന ഏറ്റവും വലിയ മാതൃക ഇതാ അവർ ദൈവഭക്തരായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത് പോലെ വചനം കേൾക്കുവാനോ വായിക്കുവാനോ ഉള്ള സാഹചര്യമില്ല മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദൈവത്തിന് ശുശൂഷ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലാതെ പോയി എന്നിട്ടും കഴിഞ്ഞ തലമുറകൾ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർക്ക് ആകെ അറിയാമെന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ജപമാല ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതം ഇന്നുവരെ തകർന്നു പോയിട്ടില്ല ആ അമ്മ പറയുന്നു ഞാൻ ഏറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു അതിലേറെ ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു എൻ്റെ മക്കളെ നല്ലവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു പ്രൈസ് ലോഡ് ഒരമ്മയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാകേണ്ടത് പെറ്റു വളർത്തിയ മക്കളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു അവരെല്ലാം ദൈവഭക്തരാണ് കൊച്ചുമക്കളുണ്ട് എല്ലാവരും കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞു ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ തലമുറകൾ ജീവിച്ചു മരിച്ചു കടന്നുപോയ തലമുറകൾ അവർ കാഴ്ച തന്ന മാതൃക അത് പ്രാർത്ഥനയുടെ വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകകൾ തന്നെയായിരുന്നു കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ആരാണ് ഭക്നാശനായത് ആര് കർത്താവിനെ ആശ്രയിച്ചോ അവർക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല ഒരുപക്ഷേ സഹനങ്ങളിലൂടെയും തകർച്ചകളിലൂടെയും ഞെരുക്കത്തിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം എന്നാലും തകർന്നു പോകുവാൻ കർത്താവ് അനുവദിക്കത്തില്ല മനസ്സുമെടുക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം തോന്നുമ്പോൾ മടുക്കാതെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകും കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തരിൽ ആരാണ് പരിത്യക്തനായത് കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തരിൽ ആരാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കർത്താവ് യേശുവിനെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒറ്റ വ്യക്തി പോലുമില്ല ഇന്നലെ ഒരു സഹോദരിയനെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു ആ സഹോദരി ശാലോം ടെലിവിഷനിൽ യേശു ആലിമലിവൻ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആ ചേച്ചി എന്നോട് ഇപ്രകാരം പങ്കുവച്ചു 
എൻ്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഒരു കിഡ്നി രോഗിയാണ് എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞ് മൂത്ത കുഞ്ഞിന് മൂത്ര തടസ്സമുണ്ട് മൂത്തനാളി സംബന്ധമായിട്ട് ജന്മനാളുള്ള പ്രശ്നമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെ വലിയ പ്രയാസത്തിലാണ് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ആ സഹോദരി പങ്കുവച്ചു യേശു ആരിലും വലിയ വരുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രോഗ്രാം നിരന്തരമായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങി ആഴമായ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നു യേശുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അവര് കോട്ടയം നാഗമ്പടത്ത് എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും നടക്കുന്ന സെയിൻറ് ആന്റണീസിന്റെ നൊവനെ കുറിച്ചറിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ആ സഹോദരി എന്നോട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒൻപത് ചൊവ്വാഴ്ചകൾ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എൻ്റെ മൂത്ത കുട്ടിക്ക് രാത്രിയിൽ ഒരു ദർശനമുണ്ടായി പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ ഒരു ദർശനം പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്നു എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ തൊടുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ടായി അത്ഭുതം നടക്കിയ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജന്മന ഉള്ള മൂത്രനാളത്തിൻ്റെ വൈകല്യം അപ്രത്യക്ഷമായി ആ കുഞ്ഞിന് സൗഖ്യം ലഭിക്കുക അവർ യേശുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് ശാലോം ടെലിവിഷനിലൂടെയാണ് യേശു ആരിലും വലിയ വരുന്ന പ്രോഗ്രാമിലൂടെ അവർ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു പിന്നെ ആരോ പറഞ്ഞ് നൊവേനയ്ക്ക് പോകുവാൻ തുടങ്ങി ആ കുടുംബം മുഴുവൻ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുക യേശുവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് കർത്താവ് യേശുവിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വ്യക്തിക്ക് പോലും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല കർത്താവിൻ്റെ ഭക്തരിൽ ആരാണ് പരിത്യക്തനായത് ഒരിക്കലും കർത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല അവിടുത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആരാണ് അവഗണിക്കപ്പെട്ടത് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യർ നമ്മളെ അവഗണിക്കാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവഗണിക്കാം കൂട്ടുകാർ അവഗണിക്കാം നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളിലും ജീവിതാവശ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ എല്ലാവരിൽ നിന്നും വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാകാം ഒറ്റപ്പെടുന്ന അനുഭവം അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന പലരും ജീവിതത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടതോർത്ത് ഒത്തിരി ദുഃഖിക്കുന്നവരുണ്ട് തിരിച്ചറിയ കഥാവിനെ ആശ്രയിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്കും അവഗണനയുടെ ദുഃഖം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരത്തില്ല കർത്താവ് നിന്നെ അവഗണിക്കത്തില്ല കർത്താവ് നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല കർത്താവിന് നിന്നെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം യേശു തൻ്റെ രക്തം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിന്നെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത നീ യേശുവിൻ്റെ സ്വന്തമാ നീ യേശുവിൻ്റെ മകനാ നീ യേശുവിൻ്റെ മകളാ എങ്ങനെ ആ കർത്താവിന് നിന്നെ അവഗണിക്കാൻ സാധിക്കുക ഒരിക്കലും കർത്താവ് അവഗണിക്കത്തില്ല ഒരുപക്ഷേ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചവരും നിന്നോടൊപ്പമുള്ളവരൊക്കെ നിന്നെ അവഗണിക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും നിനക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ മരിച്ചവൻ കർത്താവായ ക്രിസ്തു നിന്നെ അവഗണിക്കത്തില്ല അവഗണിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലേറ്റു വാങ്ങുന്നവരുണ്ട് ഹൃദയത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളും നിരാശകളും വേദനകളുമൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കരവുമുയർത്തി എല്ലാവരും യേശുവിനെ ശക്തമായിട്ടൊന്ന് സ്തുതിക്കാമോ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം യേശു നന്ദി കർത്താവായ യേശുവേ ജീവിതത്തില് അവഗണിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ദുഃഖം ചവിട്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ദുഃഖം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നവരുണ്ട് തിരസ്കരണത്തിന് നൊമ്പരങ്ങൾ ജീവിതത്തിന് പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയവർ അനേകരുണ്ട് യേശുവെ അവരെ ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കണമേ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അവഗണിക്കണമേ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ദുഃഖം ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി മനസ്സിൽ ഏറ്റുവാങ്ങി തകർന്ന വ്യക്തികളെ പരിശുദ്ധാത്മാവെ വിടുവിക്കണമേ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെ കടന്നു ചെല്ലണമേ ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അവഗണനയുടെ ദുഃഖം ഏറ്റുവാങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വിട്ടുമാറട്ടെ ധൈര്യത്തിൻ്റെയും പ്രതിയാശയുടെയും 
ആത്മാഭിഷേകത്തിനെയും സഖി അവനിലേക്ക് നിറയട്ടെ അവഗണനയുടെ ദുഃഖം വിട്ടു മാറട്ടെ യേശു ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു യേശു ഇതിനെ ഒരിക്കലും അവഗണിക്കത്തില്ല ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല ഹാലലിയ പ്രഭാഷകൻ രണ്ട് പതിനൊന്ന് കർത്താവ് ആർദ്ര ഹൃദയനും കരുണാമയനുമാണ് അവിടുന്ന് പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും കഷ്ടതയുടെ ദിനങ്ങളിൽ രക്ഷയ്ക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം കർത്താവ് ആർദ്ര ഹൃദയനാണ് അവിടുന്ന് കരുണാമയനാണ് അവിടുന്ന് ആർദ്ര ഹൃദയനാണ് അവിടുന്ന് കരുണാമയനാണ് ഒരിക്കൽ ധ്യാനിക്കാൻ വന്നൊരമ്മ ആ അമ്മയ്ക്ക് ആറ് പെൺമക്കളാണ് ഒത്തിരിയേറെ കഷ്ടതയിലൂടെ ആ ജീവിച്ചു കടന്നു പോയത് ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മരണത്തിനു ശേഷം ജീവിതത്തിലെ ഭാരിച്ച കഷ്ടത ദാരിദ്ര്യം ആവശ്യത്തിന് മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും പോലും കൊടുക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥകള് അങ്ങനെയൊക്കെ വേദനകളിലൂടെ അമ്മ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആ അമ്മയുടെ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ അമ്മയുടെ ആറ് പെൺമക്കളിൽ അഞ്ച് പെൺമക്കളും സന്യാസ ജീവിതം തെരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് സന്യാസ വർഷമാണ് ആ അമ്മയുടെ അഞ്ച് പെൺമക്കളും സന്യാസ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി വിധവയായി തീർന്ന ആ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും അമ്മയുടെ കണ്ണുനീരിനും കർത്താവ് ഉത്തരം നൽകി അവിടുന്ന് ആർദ്ര ഹൃദയനാണ് അവിടുന്ന് കരുണാമയനാണ് ആ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുകയ വിധവയായ ആ അമ്മയുടെ നിലവിളിക്ക് മുഴുവൻ സ്വർഗം ഉത്തരം കൊടുത്തു നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഒരിക്കലും കർത്താവിന് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആവില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് രണ്ട് കരങ്ങളും ഇയത്തി സ്തുതിക്കാം ഹാലലുയാ ഹാലലുയ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കരുണ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ചൊരിയണമേ അങ്ങയുടെ ആർദ്ര ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മനവെള്ള പോലെ ദൈവസ്നേഹം ഒഴുകട്ടെ അവഗണനയുടെ മുറിവ് അനുഭവിക്കുന്ന ഓർമ്മകളിലെ ദുഃഖത്തിന്റെ മുറിവുകളിലൂടെ ഭാരപ്പെടുന്നവരെയൊക്കെ ദൈവസ്നേഹത്താൽ നിറയ്ക്കണമേ കർത്താവേ അങ്ങയുടെ മുറിവുള്ള കരം വയ്ക്കണമേ അത്ഭുതങ്ങൾ അനേകയുടെ ജീവിതത്തില് ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കട്ടെ കാഷ്ടതയുടെ ദിനങ്ങളിൽ കർത്താവ് രക്ഷയ്ക്കെത്തുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ വാർത്തയായത് കാഷ്ടതയുടെ ദിനങ്ങളിൽ കർത്താവ് നിന്റെ രക്ഷയ്ക്കെത്തും ഇതിലും വലിയ ഒരു ഉറപ്പ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് കർത്താവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനില്ല ഒരമ്മയ്ക്ക് ജനിച്ച ആറ് പെൺമക്കളിൽ അഞ്ചു മക്കളും സന്യാസ ജീവിതം നയിച്ച് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക ഒരു മകള് അവളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ മകളുടെ കൂടെയായി അമ്മ ജീവിക്കുന്ന ഈ അമ്മ തന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം ബലിയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആഴമായ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഭവം എത്ര എത്ര മനോഹരമാണ് ഇത് ആ അമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്രയോ വലിയ ദൈവിക ശോഭയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തും നഷ്ടപ്പെട്ടോട്ടെ ആര് വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ തള്ളി പറഞ്ഞോട്ടെ ആര് വേണമെങ്കിലും അവഗണിച്ചോട്ടെ പക്ഷെ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു മകന് ഒരു മകൾക്ക് നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരത്തില്ല കർത്താവ് ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ അവൻ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തും ഇതാണ് വിശ്വാസം നമ്മളെ അവഗണിക്കാതെ തള്ളിക്കളയാതെ നിരന്തരം അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കൈകളിൽ താങ്ങുന്ന ആ കാരുണ്യവനായ യേശുവിനെ നമുക്ക് കരമടിച്ച് പാടി സ്തുതിച്ച് ആരാധിക്കാം ഹലലുയാ ഹലലുയ യേശുവെ ഞങ്ങളങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു ഹാലലുയാ ഹാലലുയ പരിശുദ്ധാത്മാവെ നന്ദി പരിശുദ്ധാത്മാവെ നന്ദി എല്ലാവരും കരമീത്തി അടിക്കുക ഹാലലുയ
യേശു ആരാധന ആരാധന കർത്താവെ ഈ സമൂഹത്തില് മനസ്സിന് മുറിവേറ്റവരെ സൗഖ്യമാക്കണമേ ഓർമ്മകളിലെ നിരാശകളും ദുഃഖങ്ങളും ഭയങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുമാറട്ടെ ആകുലപിടെ വിട്ടുമാറട്ടെ അവഗണയുടെ ദുഃഖം വിട്ടുമാറട്ടെ തിരസ്കരണത്തിന് നൊമ്പരങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ യേശുവേ കരുണ വർഷിക്കണമേ ഹാലേ ലൂയ്യ എല്ലാവരും സ്വരമിയത്തി കരമടിച്ച് ഒന്നു ചേർന്ന് കർത്താവിനെ പാടി ആരാധിക്കട്ടെ ഹാലേ ലൂയ്യ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ മഹത്വം യേശുവേ ആരാധന ഹാലേ ലൂയ ഹാലേ ലൂയ നമുക്ക് ശാന്തമാവാം കരങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കുപ്പി പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ശാന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളും വേദനകളും മുറിവുകളൊക്കെ ഈശോയുടെ മുറിവിനോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മക്കളെ മണിപ്പാടുള്ള ആ കരവൊന്ന് വെച്ച് സൗഖ്യമാക്കണമേ അനുഗ്രഹിക്കണമേ യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന യേശുവെ മഹത്വം തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണതാ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ മോഹനൻ മോഹനൻ ഹൈന്ദവ സമുദായത്തിൽ പെട്ട മോഹനൻ തെങ്ങിൽ നിന്ന് വീണ വ്യക്തിയാ ഹലേ ലൂയ എത്ര വർഷമായി വീണിട്ട് ഒന്നര വർഷം ഒന്നര 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 വർഷമായി വീണ് ചക്കട പരുന്നല്ലേ കാലിന് കമ്പ്യൂട്ടറിക്ക ഈ കാലിന് പല ഇടത്തുകാലിന് കമ്പ്യൂട്ടറിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണോ ധ്യാനം കൂടുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടാണ് മോഹന്റെ ഒരു ധ്യാനം കൂടുന്നത് അല്ലെ ലൂയ അല്ലെ ലൂയ ജീവിക്കുന്നു ആരായി സൗഖ്യം നൽകിയത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വലതുകരമൊന്ന് പിടിച്ച് ഈ മോഹനന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവ് ചെയ്ത ഈ വലിയ അത്ഭുത സൗഖ്യത്തിന് ഹാലലുയ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മനസ്സോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മകന്റെ മേൽ പകർന്ന അഭിഷേകത്തിന് സൗഖ്യത്തിന് ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോട് പറയട്ടെ ശക്തനായി മാറട്ടെ അവനെന്നും മതിയായവൻ ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ ആപത്തിൽ രോഗത്തിൽ വൻ പ്രയാസങ്ങളിൽ മനമേ അവൻ മതിയായവൻ എന്റെ യേശു എനിക്കു നല്ലവൻ അവനെന്നും മതിയായ